করে দিয়েছিলাম আর বলেছিলাম যে নেক্সট ক্লাসে আমরা ফর্মুলা গুলা দেখাই দিব আর পাশাপাশি ম্যাথ প্র্যাকটিস শুরু করব আর কি তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে তাহলে আমরা ফর্মুলা গুলো একটু দেখি তার আগে আমরা থিওরি পার্টে যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে একটু বলতে পারেন কত ক্লাসে আমরা যে থিওরি গুলা বা টপিক গুলা কভার করেছিলাম ওখানে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে বলতে পারেন আচ্ছা সমস্যা নাই ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে ফর্মুলা দিয়ে শুরু করি ফর্মুলা গুলো একটু সামারাইজ করে দেওয়া হয়েছে এখানে আমি অলরেডি এখানে লিখে দিয়েছি আপনাদের জন্য সামারাইজ করে তো এটা আপনাদের আর লেখার দরকার পড়ছে না যেহেতু আজকে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে তো এটা আপনাদের জন্য একটু সুবিধাই হলো আর কি যে আলাদা করে লেখা দরকার হচ্ছে না আমি যে স্লাইডটা দিয়ে দিব এটা প্রিন্ট করে নিলেই হয়ে যাবে আপনাদের জন্য সবাই দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন জি স্যার আচ্ছা হ্যাঁ আমি জুম ইন করব আচ্ছা তো যেহেতু সব সেকশনে আছেন সো আই থিংক কারো কোনো প্রবলেম হলে বললে সেটা সবাই একসাথে বুঝে যাবে আর কি আচ্ছা তো ফর্মুলা দিয়ে শুরু করি তো আমরা ফর্মুলার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন টাইপ ডিসি জেনারেটরের যে ফর্মুলাগুলো দেখেছিলাম ওইগুলো জাস্ট এখানে সামারি করা হয়েছে তো ওখানে শান্টুন জেনারেটরের ক্ষেত্রে এখানে আমাদের ফিল্ড ছিল শান্ট এবং সেক্ষেত্রে ইকুয়েশনগুলো ছিল এরকম আর কি তো এক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম আই এ সমান আই এস এইচ প্লাস আই এল ই ডি সমান আই আর এ প্লাস ভি টি আর এখানে নতুন একটা টার্ম এখানে লেখা হয়েছে যদি পাওয়ার বের করতে বলা হয় শান্টুন জেনারেটরের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আসবে ই ভি ইন্টু আই এ এই কষ্ট হচ্ছে আর মেচার পাওয়ার নট আই এ স্কোয়ার আর এ দুইটা কিন্তু আলাদা তো এক্ষেত্রে আর মেচার পাওয়ার বের করতে বললে সেক্ষেত্রে আমরা ই ভি ইন্টু আই এ লিখব নট আই স্কোয়ার ইন্টু আর এ এক্ষেত্রে ইজি হচ্ছে ইন্ডিউস টিএমএ বা জেনারেটেড ভোল্টেজ পিটি হচ্ছে ডেলিভার্ড পাওয়ার আই এল হচ্ছে ডেলিভার কারেন্ট পিটি হচ্ছে টার্মিনাল ভোল্টেজ বা ডেলিভার্ড ভোল্টেজ আচ্ছা তো শান্টন গেল এরপর সেই সিরিজুন সিরিজুনের ক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশনগুলো আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি জাস্ট এখানে নতুন হচ্ছে পিজি বা আর্মেচার পাওয়ার বা জেনারেটেড পাওয়ার ইকোয়াল টু হচ্ছে ইজি ইনটু আই এ আর ইট ইজ নট ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর এ আই স্কোয়ার আর এ হচ্ছে আর্মেচার লস পাওয়ার লস যেটা लिखे बेर कर लिखते नीरव कि आपनी 
নীরব আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার কিছু বলি নাই স্যার স্লাইডের কথা বললো ও বলতেছে যে স্লাইডটা ভালোভাবে শো করতেছিল না বাট আমাদের তো সবকিছু ক্লিয়ার দেখাইতেছে সবকিছু ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে তো আমি জুম ইন করছি আর কি আই থিং সবার বোঝা যাওয়ার কথা স্যার এখানে মাউস পয়েন্টারটা ইউজ না করে স্যার মার্কারটা ইউজ করলে বেশি ভালো হইতো স্যার মার্কার আচ্ছা ঠিক আছে মার্কার ইউজ করব অসুবিধা নাই তো ভিএসি হচ্ছে এই যে এই পয়েন্টের যেটা আমি বললাম যে ভিএসি প্লাস ভিটি অর্থাৎ এইখান থেকে দেখেন সবগুলো কিন্তু প্যারালালি কানেক্টেড এখান থেকে এই পোরশনটুকু প্যারালালি কানেক্টেড এখান থেকে এটা তার সাথে আবার এই পোরশনটুকু সব প্যারালালি কানেক্টেড সবগুলো হচ্ছে এই পয়েন্টের সাথে সো এটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আই থিংক এইগুলো বুঝতে পারবেন যে ভিএসি প্লাস ভিটি কেন হলো ঠিক আছে এটা বুঝতে পারবেন আর ভিএসি সমান আমরা বলতে পারি যে আই এল ইনটু আর এসি এটা এখান থেকে আই এল ইনটু আর এসি এটা চলে আসবে তো আই থিংক এটা বোঝার কথা কি তো ঠিক আছে তাহলে পরের ইকুয়েশনে যাই লং শান্ট ওন জেনারেটর এক্ষেত্রে যদি উইথ ডাইভার্টার থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে শান্ট ওন যে জেনারেটর গুলো আছে এক্ষেত্রে ডাইভার্টারের কথা বলা থাকে বা হচ্ছে কমোডিটিং ফিল্ড বা ইন্টারপোর ফিল্ড বিভিন্ন টাইপের কথা বলা থাকে তো সেক্ষেত্রে কিভাবে আমরা করব যদি লং শান্ট ওন জেনারেটরের ক্ষেত্রে উইথ ডাইভার্টার এই কথাটা যদি বলা থাকে তাহলে সেই ডাইভার্টার এটা হচ্ছে মূলত সিরিজ ফিল্ডের যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে এর সাথে প্যারালালি কানেক্ট থাকে আমার কথা বোঝা গেল ডাইভার্টার কথাটা লেখা থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ডায়াগ্রাম ধরেন দেওয়া নাই আমরা তো অলরেডি লং শান্ট ওন জেনারেটর যেটা সেটার ডায়াগ্রাম তো আমরা জানি এখন প্রশ্নে বলা আছে উইথ ডাইভার্টার সেক্ষেত্রে কি করবেন এই সিরিজ ফিল্ডের যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে সেটার সাথে জাস্ট ডাইভার্টারের আর ডি এটা প্যারালাল কানেক্ট হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে ইকুয়েশনও কিছু চেঞ্জ আসবে এখানে স্যার ডাইভার্টারটা কেন ইউজ করা হয় স্যার ডাইভার্টার বা হচ্ছে কমোডিটিং ফিল্ড বা ইন্টারপোর ফিল্ড এগুলো বিভিন্ন কারণে ইউজ করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মেশিনের এফিসিয়েন্সিটা বাড়ানোর জন্য জাস্ট আর কিছুই না যেমন ধরেন এখানে আমাদের ডাইভার্টার যদি ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে আর এসির অ্যাক্রসে কম কারেন্ট ফ্লো করবে সো সেক্ষেত্রে ফিল্ড উইন্ডিং এ কম ভোল্টেজ ইন্ডিউস হবে তো এই জন্য আর যদি আপনি বেশি ভোল্টেজ বা কম ভোল্টেজ এই যে ভোল্টেজের যে ভেরিয়েশন করার জন্য যদি আপনার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে এই ধরনের ডাইভার্টার ইউজ করতে হবে বা কমোডিটিং ফিল্ড বা ইন্টারপোর ফিল্ড এই ধরনের বিভিন্ন এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস গুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা এরপর আসি তাহলে এখানে ইকুয়েশন একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আই ইকুয়েশনে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ইজির ইকুয়েশনে আই এ প্লাস আই আর এ প্লাস আই আর ইউ আচ্ছা আর ইউ কেন হবে কারণ এক্ষেত্রে এই যে আর ইউ হচ্ছে আর ডি এবং আর এসি দুইটার প্যারালাল কম্বিনেশন আসবে যেহেতু এখানে শুধুমাত্র আর এসি নাই এখন আগে শুধু আর এসি ছিল তো শুধু আর এসি লিখতে পারতেন বাট এখন শুধু আর এসি লিখতে পারবেন না আপনাকে এই দুইটা প্যারালাল কম্বিনেশন দিয়ে লিখতে হবে কারণ আই এ কারেন্টটা এই দুইটার ভিতর দিয়ে শো করছে এই জন্য প্লাস ভিটি এটা তো সেম আর পিজি এটাও সিমিলার এটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না আর মেচার অরিজিনেটেড পাওয়ার এটা কিন্তু আর মেচার লস ন না তো এটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল করবেন যে কি চাওয়া হচ্ছে কোশ্চেন তো ডাইভার্টারের পার্টটা গেল এরপর আসি কমোডিটিং ফিল্ড এবং ইন্টারপোল ফিল্ডও যদি থাকে মানে ডাইভার্টারও বলা আছে যে একটা লং শান্ট ওন জেনারেটরের সাথে ডাইভার্টারও অ্যাড করা আছে প্লাস কমোডিটিং ফিল্ড অথবা ইন্টারপোল ফিল্ড অ্যাড করা আছে আচ্ছা কমোডিটিং ফিল্ডও বলা থাকতে পারে অথবা ইন্টারপোল ফিল্ড এটাও বলা থাকতে পারে যে কোনো কথায় বলা থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে কি হবে ডাইভার্টারটা আমরা ডাইভার্ট করার জন্য ইউজ করি অর্থাৎ প্যারালাল করে আমরা সেক্ষেত্রে কারেন্টটাকে কমিয়ে দিচ্ছি আর এসির ভিতর দিয়ে আর কমোডেটিং ফিল্ড বা ইন্টারপোল ফিল্ড এটা মূলত এই সিরিজ ফিল্ড এবং আর্মেচার যে ফিল্ডটা আছে এই দুইটার মাঝখানে ইউজ করা হয় এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কমোডেটিং ফিল্ড বা ইন্টারপোল ফিল্ড এটা মূলত কমোটেশন যে ইফেক্টটা আছে এই ইফেক্টটাকে একটু মিনিমাইজ করার জন্যই মূলত এই কমোডেটিং ফিল্ডটা বা ইন্টারপোল ফিল্ড এটা ইউজ করা হয় তো যেটা বলা হোক ইন্টারপোল বা কমোডিটিং এটা মূলত এই আর এর সাথে সিরিজে অ্যাড করা হবে ঠিক আছে আর ডি অ্যাড করা হয় প্যারালালি আর আর সি এফ বা কমোডিটিং ফিল্ড এটা হচ্ছে সিরিজ অ্যাড করতে হবে তো সেক্ষেত্রে ইকুয়েশনে আবার কিছু চেঞ্জ আসবে আই এর ইকুয়েশনে কোনো চেঞ্জ আসছে না ইদির ইকুয়েশনে কিছু চেঞ্জ আসছে সেটা হচ্ছে আই এ আর সি এফ এই ড্রপটা এক্সট্রা আসতেছে এখানে এই ভোল্টেজ ড্রপটা আর আই এ আর ইউ এটা তো আগে ডাইভার্টার সহ যেটা ছিল সেটাই থাকবে তো এখানে ইকুয়েশন গুলো কিন্তু একটু কিছুটা চেঞ্জ আসবে এগুলা খেয়াল করতে হবে প্রশ্ন দেখে আর কি যে কি বলা হচ
will be given or that a value of push me down that way are equal cost to the RSC parallel RD or that a value will allow that which at a parallel equal up not a are equal for him will put a film will put a kind of a shelly that's at the tool as well next equation is a next equation it at the moment already direct for the kids is a easy cost to find it and you will be 16 to PA I can a protected on key it over to the key you see induced voltage or generated voltage fire to flux per pole in it is over of the way where it's gonna value down that the shit out of five for a school way are zero to total number of armature conductors and do the atomic class so Japan at a daily for a decade she learned from bullets along it armature conductor total song for the data that are direct way to the general value are to the slot is from God out okay well पार स्लॉटे कतो गुला कोरे कंडक्टर दावा चे इनफॉरमेशन जो दी दावा था के शेक्षित रे दुई टक गुन कोरे अपना के जेडर फल ते बहुत सत्य हो आज एन अच्छे स्पीड ऑफ रोटेशन स्पीड और रोटेशन और तब इट अपना के आरपीएम में दावा था के बारे आरपीएम में दावा था के और तब इखने अपने जोखन बहुत सारे � एर वैल्यू हो गया होता है टू इट ऑलरेडी हमने डिलीवर कर दी किसी जे अतः तो हमारे जनरल इक्वेशन चले इटा इखाने जो दो ए बन बोला है शेक्षित्र एर वैल्यू हो गया टू और जो दिल्ली लैपून था के शेक्षित्र एर वैल्यू हो गया पी और तो लैपून डर क्षेत्र है जो नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ पैरालल अच्छा एक है ना जेड नंबर ऑफ स्लॉट इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट अच्छा जेड एर वैल्यू अब अब ए ही भावे दाव थकते पड़े सपोज अमी एक है ना की की बोल लाम टोटल शंकर दाव थकते पड़े अथवा स्लॉट एवं पार कंडक्टर पार स्लॉट एक अतो गुला कंडक्टर अच्छे ये भावे दाव थकते पड़े अथवा आरक्ष भावे दाव थ आह इधर उटो जो दी थाके तो हम इसे कितने दुई डे गुन करे अपने जेनरेटर वालों बेर करते बार बन। तो नंबर ऑफ साइड होच्छे टू फॉर ऑल जेनरेटर। प्रत्येक टा जेनरेटर जो ना ये नंबर ऑफ साइड होच्छे दुई टा। तो इसे कितने नंबर ऑफ टार्ने वालों का दावा थाकले जस्ट टू टार्ने शायद अपने दुई गुन करे दिले आरे आरे होते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस एक बार आर्मेचर रेजिस्टेंस से वेलो मैक्सिमम क्वेश्चन है ये दावा था के डायरेक्ट बट जो दी दावा ना था के शेक्षित्र आरे वेलो टा बिल्कुल अच्छा ना अपनी ये क्वेश्चन थी इसको तैयार करते टर्न इनटू रेजिस्टेंस पर टर्न ये बाय होते हैं पैरालल पास इन आर जेनरेटेड पावर आर आर्मेचर लॉस ए जिनिस गुला किंतु एक जिनिस ना आर्मेचर पावर बाय जेनरेटेड पावर इटा होते हैं जेनरेटर रे जे टोटल पावर जेनरेट होते हैं शेटा ठीक है चल शेटा चाहे इजी इनटू आई ए आर ए इजी इनटू आई ए थे के आर्मेचर ए जे लॉस तो होगा शेटा के हमरा आई स्क्वायर आर ए एवं बाय टाके बोला होगा होते हैं आर्मेचर कॉपल लॉस ठीक है चल तो दूसरा जिनिस किंतु एक जिनिस ना उन्हें कि खाने भूल करें ये जो ना बार बार ये जिनिस टा लिखा हुआ है अच्छा टोटल लॉस टोटल लॉस ही कॉस्ट होते हैं कॉपल लॉस प्लस आयरन लॉस प्लस फ्रिक्शन लॉस ये तो हम लोग ऑलरेडी जाने जे सब गुला लॉस जो कुल ना टोटल लॉस पावो एक बोन कॉपल लॉस अब दो ही धोने एक तो चार में चार कॉपल लॉस हो गए अब फील कॉपल लॉस हो गए आर में चारे जी कॉपल लॉस हो गए शेटा जो दाला दाव हो गए टोटल कॉपल लॉस जो जी दाव था के तो लेखन है तो अपनी डिवीज़ बॉसेज़ जीते बाल बन मनी ये क्वेश्चन को लो कैनो लेखा हुआ है चे कारण क्वेश्चन है विभिन्न भावे दाव था के बारे क्वेश्चन है डायरेक्ट टोटल कॉपल लॉस दाव था के बारे अथवा क्वेश्चन है आर्मेचर then armature couple loss equals to a i square r a it has only to a global it is armature j full is dropped over should have a charm it's a couple loss equals to a square r a it for you can take a field couple of them iron loss friction loss so field couple of such a field couple of are like an iron couple of such friction loss it again about the very stray loss so a lot of glamour to actor generator can direct a machine and get to fix the gap need dc एक टाइम मशीन मोने करें ना अपनी डीसी जेनरेटर ही शिवे स्कोर्ट चें अवार डीसी मोटर ही शिवे स्कोर्ट चें तो ये लॉस गुला देखा जावे जे वही मशीन कितने फिक्स थक बे कारण कि 
কারণ ওই মেশিনের ইন্টারনাল যে কনস্ট্রাকশন সেটা তো আপনি চেঞ্জ করছেন না তো একটা নির্দিষ্ট মেশিনের ক্ষেত্রে এই ফিল্ড কপাল লস এবং স্টে লস এটা সেম থাকে বা কনস্ট্যান্ট থাকে অর্থাৎ কপাল লসের ক্ষেত্রে একটা পর্শন থাকে কনস্ট্যান্ট আর একটা পর্শন থাকে ভ্যারিয়েবল আমি আবার বলছি কপাল লসের ক্ষেত্রে এই কপাল লসের একটা টার্ম যেটা হচ্ছে ফিল্ড কপাল লস এটা থাকে কনস্ট্যান্ট আর একটা টার্ম হচ্ছে টার্ম যেটা আর্মেচার কপাল লস এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল সো কপাল লসের ভিতরে কিন্তু দুই টাইপ লস থাকে একটা ভ্যারিয়েবল আর একটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট হচ্ছে ওর কনস্ট্রাকশনের উপরে বেস করে আর যেটা ভ্যারিয়েবল ওটা হচ্ছে লোড অথবা আর্মেচার কারেন্টের উপরে ভ্যারি করে সেক্ষেত্রে আবার এটাকে আমরা বলতে পারি ভ্যারিয়েবল লস আর এটাকে আমরা বলতে পারি কনস্ট্যান্ট লস অর্থাৎ প্রশ্নে এই যে পাঁচটা লাইন আছে এখানে এই পাঁচটা লাইনের যে কোনো ইনফরমেশন কিন্তু দেওয়া থাকতে পারে যদি বলা হয় ভ্যারিয়েবল লস এত কনস্ট্যান্ট লস এত তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এই ইকুয়েশনটা ইউজ করলেই হয়ে যাবে আবার যদি বলা হয় যে ভ্যারিয়েবল লস থেকে আর্মেচার কারেন্ট যেটা আই এ সেটা বের করতে যদি বলা হয় তাহলে ভ্যারিয়েবল লস থেকে আপনি আই এটা বের করতে পারবেন যদি আর এর ভ্যালু দেওয়া থাকে আই থিঙ্ক সবাই বুঝতে পারছেন আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন এটা কি বললাম समान এটা আর একটা কন্ডিশন চলে আসলো সো যদি বলা থাকে যে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি পাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে কত আর্মেচার কারেন্ট ফ্লো করতে হবে বা কত আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স দিতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কন্ডিশনটা আপনি লিখে এক্ষেত্রে আই এ বা আর এর ভ্যালু কিন্তু বের করতে পারেন সো এক্ষেত্রে হচ্ছে আই স্কোয়ার আর ই কষ্ট ফিল্ড কপল হচ্ছে প্লাস এস্টেল হচ্ছে যেহেতু কনস্ট্যান্ট লস হচ্ছে এই দুইটা সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আই এ স্কোয়ার আর ই কষ্ট कंडिसन पेल उटपुट आउटपुट ऑफ़ प्राइम मूवर इटा मुल्लो तो की वो जनों से एक तो जो दिखे वो बोलते हैं आउटपुट ऑफ़ प्राइम मूवर क्यों की बोलते बार बैन आउटपुट ऑफ़ प्राइम मूवर मुल्लो तो हमरा डीसी जेनरेटर के रन करो जो ना हमरा जो प्राइम मूवर टाइप यूज़ कर बो वही प्राइम मूवर टाइप मैशिन लोड डिलीवर मैकेटर 
मैकेनिकल पावर होते हैं आपनी मैकेनिकल पावर सप्लाई टू द जेनरेटर अर्थात प्राइम मूवर थे के जब आपने मैकेनिकल पावर टा दीच्छन अर्थात इनपुट पावर ऑफ जेनरेटर है ये इटा ठीक है सही ये दूसरा रेशियो को ला आपने मैकेनिकल एक्सीडेंस टा पावर अर्थात एक टा जेनरेटर एक हने मोने मोने कोरण आपने इनपुट किचु पावर दीच्छन ये � एक बार अशेन इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी अच्छा ये जिन्हें शक्के मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या नो बोला है कारण ये ये पास्ट होते हैं मैकेनिकल और ये पास्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल अच्छा एक बार इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जब कोन आज भी तो अपन किंतु कोनो मैकेनिकल पार्ट थक बे ना शुद्ध मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट � लोडर जे पावर शेटा के अपना के ए पावर तादी भाग करता है वर्तत ए इजी आये किंतु एक तो आगे ऊपर है चिलो बट एकों किंतु नीचे कारण इखने वाचे लोड थक बे इखने वाचे लोड सो लोडर आउटपुट पावर इखने ऐसा पोज़ आमी टके पी ओ दार लोग शुरी ये तो इलेक्ट्रिकल है ना अब इखने जे इलेक्ट्रिकल पावर जे टास्टे � तो मैकेनिकल है हवे कि ए ही पावर और ए ही पावर का रेशियो और इलेक्ट्रिकल है हवे कि ए ही पावर और ए ही पावर का रेशियो इटा इटा होते हैं रेशियो को लम इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी टा पे जाओ सो गुस्से बच्चे शबाई इटा कॉन्फ्यूज्ड हो बिना कॉन्फ्यूज्ड होले तो अपनी शादे शादे इटा कोई टेबल ब्लॉक बैकग्राउ तो ये विभिन्न पोषण है इतनी चीनों दिए पावर गुला के डिनर करने में ऐसे के सापोस दिलन मैकेनिकल पावर ऐसे के दिलन इलेक्ट्रिकल पावर ऐसे के दिलन आउटपुट पावर एक बार एट आर एट आर रेशियो को ले होगे मैकेनिकल पावर और एट आर एट आर रेशियो को ले होगे इलेक्ट्रिकल पावर तो कॉन्फ्यूज्ड हो रहे हैं ना किचन आर इनपुट पावर ऑफ जेनरेटर आर इनपुट पावर ऑफ जेनरेटर कौन था इनपुट पावर ऑफ जेनरेटर होते हैं मैकेनिकल पावर जेटा ठीक है अच्छा अर्थात एक नो चे ए इटर साथे ए इटर जो दी कॉर्डेन ताले टोटल एफिशिएंसी टा अपनी पेज आवे सो वरल एफिशिएंसी सो प्रश्न है क्या लगाओ बेंच कौन एफिशिएंसी टा चाह होते हैं सो शे उन जो अपना के वैल्� टॉर्क्वेर शूटर टॉर्क के जो भी कोनिकेशन आशे मैं तो आशे ताले इक्वेशन इस कोर्स में आयरन लॉस टोटल आयरन लॉस होती है हिस्टोरिसिस लॉस एवं एडिकरन लॉस है जोक फॉल अच्छा डीमैग्नेटाइजिंग एमपीआर ट्रांसपोल बा बैक एमपीआर ट्रांसपोल पर लेकिन इस टाइप की ये टाइप ह आह इक्वेशन तो ये लोगों में भी इसको तो बेटा एक बार ना देखले एक बार देखला उस समय में थक बिना है बेटा जब हम मैथ कर बिन तो अपने इटा कोले दिवार की तो अपन दौले में थक बिन हम बोलो लाभ है बिना अच्छा ये इटा एक तो देखा दौर का इटा खूबी इम्पोर्टेन्ट एक शूत्र एफिशिएंसी � तो 60 परसेंट लोड मने एक है ना उसे 0.6 हो बे आ शेष तो एक्सर भेलो हो बे 0.6 एक जो एक्स हो बे 0.6 आ तब पर एक है ना कॉपल लॉस जिता फुल लोड एक है ना चेंज टा हो बे और तब जिता वेरिएबल लॉस शेष है ना किंतु मोल तो चेंज टा हो बे कांस्टेंट लॉस है तो कोनो चेंज हो बे ना तो वेरिएबल लॉस जिता � जस्ट एक्सेल स्क्वायर टा जस्ट बिगुन कर दी था अबे ये तो कोल्ले अपना लव ये एक स्लोट जोन पे जावे तो ये जिता डब्लूसीयू फुल लोड इनटू एक्स स्क्वायर ये तो होते हैं ये डब्लूसीयू और एक्स लोड जोन में ठीक है ना तो ये तो इकहन तक ही मुल्लत आज भी क्वेश्चन था अब तो एक्स स्क्वायर आईएस टर्मगुल्वर आर एस स्कोर आर एस स्कोर आर एस ये सबगुल्वर कपल लस मूलत 
রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে যে ড্রপ গুলো হয় সেগুলো এখন একটা ওখানে তো আরে থাকবে পাশাপাশি সিরিজ ফিল থাকবে সে সবগুলা মিলাই কিন্তু মূলত কপাল লসটা এখন যদি বলা হয় যে এত পার্সেন্ট লোডের জন্য কপাল লস কত সে ক্ষেত্রে আপনাকে এই ইকুয়েশনটা লিখতে হবে ঠিক আছে তো আমরা তাহলে এই পর্যন্তই ইকুয়েশন গুলা আমরা এখন একটু ম্যাথ প্র্যাকটিস করি আচ্ছা ইকুয়েশন গুলা কি কারো কোনো প্রবলেম আছে আমরা এখানে বাদ রেখেছি যে 17 18 আর 19 এগুলা বললাম যে যখন ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব তখন এগুলা দেখাই দিব বাট বাকি যে ইকুয়েশন গুলা দেখলাম সবাই কি মোটামুটি বুঝতে পেরেছে ইকুয়েশন গুলা রেসপন্স করতে হবে यस স্যার यस স্যার বুঝছি আচ্ছা কারো কোনো প্রশ্ন নাই ওকে তাহলে আমরা একটু ম্যাথ সলভ করি থেরেজার 26 নাম্বার চ্যাপ্টারে ডিসি জেনারেটরটা আছে সো ওখান থেকে আমরা ম্যাথ প্র্যাকটিস করি 26.3 অন টু দরকার নাই 3 থেকে শুরু করি কি বলা আছে এখানে এশান জেনারেটর ডেলিভারস 450 অ্যাম্পিয়ার এট 230 ভোল্ট এন্ড দা রেজিস্ট্যান্স অফ দা শান ফিল এন্ড আর্মেচার আর 50 ওহম এবং 0.03 ওহম রেজ respectively calculate the generated emf acha er modhe ektu bole rakhi apnara ki lecture ta ki record korchen sir bujhte parlam na lecture ta record korle eta bhalo ar ki jehetu poroborti jeto online e hocche so poroborti te dekhte parben ar ki okay acha ekhane ki bola hocche je generator deliver 450 ampere orthat eta deliver korche to deliver current mane ki actually মানে লোডে ডেলিভার করতেছে তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে লোড কারেন্ট আচ্ছা এরপর 230 ভোল্টেজ তার মানে কি এগুলো হচ্ছে ডেলিভার করতেছে তাহলে ডেলিভার করতে এটা হচ্ছে লোড কারেন্ট এটা হচ্ছে লোড ভোল্টেজ বা টার্মিনাল ভোল্টেজ আর কি কি ভ্যালু দাও আছে শান ফিল্ড অর্থাৎ আর এসএস এর ভ্যালু দাও আছে আর আর্মেচার এই যে রেজিস্ট্যান্স এর ভ্যালুটা দাও আছে আর বলতেছে যে জেনারেটেড ইএমএফ টা বের করতে খুবই ইজি সো এটা সলভ করি আমরা এখানে আমি অলরেডি যেহেতু অনলাইন ক্লাস অলরেডি এখানে আমি লিখে দিয়েছি আপনাদের জন্য এখানে আইল এর ভ্যালু দেওয়া আছে ভিটি এর ভ্যালু দেওয়া আছে অর্থাৎ যে ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে আগে লিখে ফেললাম জাস্ট আমরা এখানে ইকুয়েশনে বসাবো শান জেনারেটরের ক্ষেত্রে ইজি সমান আমরা জানি ভিটি প্লাস আই এ আর এ সো এখানে আমরা সবগুলোর ভ্যালু বসাবো আই এ ডাইরেক্ট দেওয়া নাই সেই ক্ষেত্রে আই এল প্লাস আই এস এইচ এটা করে নিব আমরা কেন করে নিব কারণ এটা হচ্ছে শান্ট তো শান্টের ক্ষেত্রে আই এল এ প্লাস আই এস এইচ হবে সিরিজের ক্ষেত্রে হলে তো ইকুয়াল হতো তো এই ক্ষেত্রে আই এল বসে যাবে আর আই এস এইচ হচ্ছে ভি টি আর আর এস এইচ এর এটা রেশিও তো এখানে ভি টির ভ্যালু দেওয়া আছে এবং আর এস এইচ এর ভ্যালু দেওয়া আছে তো এগুলো বসালে আমাদের ইজির ভ্যালুটা বেড়ে আসবে বই এটা অনেক ঘোরায় প্যাচে করছে বা হয়তো একটু বড় করে করছে তো এটা দেখতে গেলে আপনাদের আর কষ্ট হবে বুঝতে তো এখানে আমি যেভাবে করে দিয়েছি এভাবে কারণ হচ্ছে আমার এই আই এস এস এর ভ্যালু ডিরেক্ট দেওয়া নাই কিন্তু ভিটির ভ্যালু দেওয়া আছে আর আর এস এস এর ভ্যালু দেওয়া আছে তো এটা কিন্তু এভাবে ভাঙিয়ে আমরা এটা করতে পারি কারণ শান চেনেটরের যে ফিগার সেটাতে আমরা আবার একটু চলে যাই ফিগারটা দেখলে মনে পড়বে এই যে এটা হচ্ছে শান ছিল এটা হচ্ছে শান্ট এখন আই এ সমান হচ্ছে আই এস এইচ প্লাস আই এল তাই না তো এখানে আই এস এইচ টা কিভাবে বের করব সেটাই দেখানো হয়েছে মূলত আই এস এইচ দেখেন এটা কিন্তু সব প্যারালালি তো এখানে আমরা বলতে পারি ভি টি ডিভাইডেড বাই আর এস এইচ করলে আমরা আই এস এইচ টা পেয়ে যাব সো কারণ এখানে আই এর আমার ডিরেক্ট ভ্যালু দেওয়া নাই আই এর দেওয়া নাই সো এখানে আই কে আমাদেরকে ভাঙাতে হয়েছে আই এস এইচ এবং আই এল এর করসপন্ডিং এ ভাঙাতে হয়েছে আবার আই এল দেওয়া আছে যেহেতু ডেলিভার কারেন্ট দেওয়া আছে 450 অ্যাম্পিয়ার কিন্তু আই এস এইচ আবার দেওয়া নাই তো সেই ক্ষেত্রে আই এস এইচ আবার এই ভি টি ডিভাইড বাই আর এস এইচ করে রেশিও করে আর কি আই এস এইচ টা বের করা হয়েছে আই থিং সবাই বুঝতে পেরেছেন রাইট ম্যাথগুলা জি স্যার জি স্যার প্রথম দিকের ম্যাথ অত টাফ না বেসিক না তার একটু শেষের দিকে গিয়ে টাফ ম্যাথ আসবে তো আজকে বেসিক ম্যাথ গুলাই আর কি দেখবো যে তো ম্যাথের প্রথম ক্লাস আজকে 26.4 26.4 এ কি বলছে আচ্ছা এই সব কথাবার্তা না পড়ে ডাইরেক্ট এখানে দেখি যে লং শান কম্পাউন্ড জেনারেটর ঠিক আছে এই কথাটা দেখতে হবে আর ডেলিভারি লোড কারেন্ট অর্থাৎ লোড কারেন্ট 50 অ্যাম্পিয়ার 
টার্মিনাল ভোল্টেজ 500 ভোল্টেজ আচ্ছা এরপর আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে 0.05 সিরিজ ফিল্ড 0.03 শান্ট ফিল্ড 250 এরপর জেনারেটেড ভোল্টেজ বের করতে বলা হচ্ছে এবং আর্মেচার কারেন্ট বের করতে বলা হচ্ছে এরপর কি বলা আছে হ্যালো 1 ভোল্ট পার ব্রাশ ফর কন্টাক্ট ড্রপ অর্থাৎ কন্টাক্ট আছে না আমাদের ওই যে আর্মেচারের দুই সাইডে যে কন্টাক্ট থাকে ওই কন্টাক্টে প্রত্যেকটা 1 ভোল্ট করে আমরা প্রত্যেকটা ব্রাশে 1 ভোল্ট করে ড্রপ হচ্ছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আপনাকে ওই ব্রাশের ড্রপটাও ক্যালকুলেশনের মধ্যে আনতে হবে মানে আমরা এখানে যেমন আর্মেচার ড্রপ ধরি রেজিস্টিভ ড্রপ ধরি তারপরে ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স এ যে ড্রপ সেটা ধরি শান্ট রেজিস্ট্যান্স এ যে ড্রপ সেটাও ধরি তারপরে লোডের অ্যাক্রোসে যে ড্রপ সেগুলো ধরি ঠিক একই ভাবে এখানে ব্রাশের অ্যাক্রোসে যে ড্রপটা হচ্ছে এই জিনিসটাও ধরতে হবে এটা বাদ দিলে কিন্তু হবে না সো দেখেন কি ভাবে করা হয়েছে জাস্ট ভ্যালু গুলো এখানে যে ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে সবগুলো আমরা এখানে বসালাম লেখার পরে এখানে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে হচ্ছে আর্মেচার কারেন্ট আর জেনারেটেড ভোল্টেজ সো আর্মেচার কারেন্টের ইকুয়েশনটা প্রথমে লিখে ফেলবো লং শান কম্পাউন্ড জেনারেটরের ক্ষেত্রে আর্মেচার কারেন্টের ইকুয়েশন হচ্ছে আই এল প্লাস আই এস ই এখন আই এস ই এর ভ্যালু আবার ডাইরেক্ট দেওয়া নাই সো সেই ক্ষেত্রে এটাকে আবার ভি টি ডি বাই আর এস ইস করে আমরা এভাবে আর্মেচার কারেন্টটা বের করে ফেললাম এরপর আসেন ইজি ইজি কস্ট হচ্ছে যেটা ভি টি মানে লং শান্টের ক্ষেত্রে ইজি যে ইকুয়েশন সেটা লিখতে হবে ভি টি প্লাস আই এ আর এ প্লাস আই এ আর এ সি তো এটা কিন্তু আমি ওই যে বলেছিলাম যে আপনাদের ইকুয়েশন কিন্তু কনফিউশন ক্রিয়েট হবে যে লং শান্টে কোন ইকুয়েশন শর্ট শান্টে কোন ইকুয়েশন ডাইভার্টার ইউজ করলে কি ইকুয়েশন হবে তারপর ইন্টারপোল ফিল্ড ইউজ করলে কোন ইকুয়েশন হবে এগুলো কিন্তু কনফিউশন ক্রিয়েট হবে এই জন্য আমি বলেছিলাম যে আপনারা সার্কিট ডায়াগ্রামটা একটু মনে রাখবেন সার্কিট ডায়াগ্রামটা মনে রাখলে ইকুয়েশনটা লিখতে সুবিধা হবে আচ্ছা এর সাথে কি অ্যাড হয়ে যাচ্ছে ব্রাশ ড্রপ এই জিনিসটা কিন্তু নতুন মানে আমাদের ইকুয়েশনের সাথে কিন্তু এই জিনিসটা ছিল না সো ব্রাশ ড্রপের কথা যদি থাকে তাহলে এটা যোগ করবেন না থাকলে যোগ করবেন না সোজা তো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার এটা হয় তো এখানে আমরা যে ভ্যালুগুলো বসাবো ভিটির ভ্যালু যেটা দেওয়া আছে আই এর ভ্যালু আর এর ভ্যালু সবগুলো বসাবো আই এর ভ্যালু ফিফটি টু আর এস এর ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এবং ব্রাশ ড্রপ দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ব্রাশে এক ভোল্টেজ করে তাহলে টোটাল আমাদের কয়টা ব্রাশ থাকে মানে কয়টা কন্ট্যাক্ট দুই সাইডে দুইটা তাহলে দুইটা ব্রাশের জন্য প্রত্যেকটাই এক ভোল্টেজ করে তাহলে ওয়ান ইন্টু টু তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে টু অর্থাৎ দুইটা ব্রাশের জন্য টু ভোল্ট ড্রপ হবে সেক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালু যদি এখন যোগ করে দিই তাহলে আমাদের ফাইনাল রেজাল্ট আসছে হচ্ছে পাঁচশো ছয় পয়েন্ট ষোলো ভোল্টেজ সরি আর কি বুঝতে পেরেছি সবাই इजिर আর আর্মেচার কারেন্ট আই এ এখানে বলা হচ্ছে অন ভোল্ট পার ব্রাশ ফর কন্ট্রাক্ট ড্রপ এক্ষেত্রেও ব্রাশ ড্রপ হচ্ছে দুইটার জন্য দুই ভোল্টেজ ওকে তো একই ভাবে আর কি করব এটা যেহেতু আগেরটা ছিল লং শান্ট এটা হচ্ছে শর্ট শান্ট সো এই ক্ষেত্রে আই এস এইস এর যে ইকুয়েশন এটা ছিল হচ্ছে ভি টি ডট বাই আর এস এইস বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু ভি এস ই প্লাস ভি টি আসবে কেন কারণ এটা হচ্ছে শর্ট শান্ট অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ওই যে একটু আগেও দেখাইছি সার্কিট ডায়াগ্রামে আবার একটু চলে যাই এই যে এটা ছিল আমাদের শর্ট শান্ত সো এক্ষেত্রে এই যে এখান থেকে মূলত প্যারালাল কানেকশন গুলা সো এটা অলরেডি আমি দেখিয়েছি কানেকশন গুলা সো জাস্ট এখানে মানে আপনার আই এ বের করতে হবে এখন আই এ বের করতে গেলে আপনাকে আই এল প্লাস আই এস ই সেই ইকুয়েশনটা লিখতেই হবে শর্ট শান্তের ক্ষেত্রে এখন আপনি দেখতেছেন যে আই এল এর ভ্যালু ডিরেক্ট দেওয়া আছে তো এটা লিখে ফেললেন বাট আই এস এস এর ভ্যালুটা দেওয়া নাই তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এখন এটাকে ভাঙাতে হবে তো ভাঙানোর জন্য আপনাকে এই ইকুয়েশনটা লিখতে হবে এখন আবার দেখতে পাচ্ছেন যে ভি এস ই ডিরেক্ট ভ্যালু দেওয়া নাই তো সেক্ষেত্রে ভি এস ই আবার কি ভি এস ই হচ্ছে আই এল ইন্টু আর এস ই এগুলো লিখলে এখান থেকে আমরা ভি এস ই এর ভ্যালুটাও পেয়ে যাবো সো এগুলা করলে আমরা ফাইনালি 
আলমেচার কয়েনটা পেয়ে যাবো দেন এখানে ইজি যে ইকুয়েশন ওটা আগের মতোই এজ ইউজুয়াল জাস্ট এখানে ব্রাল ড্রপটা যোগ হবে এগুলো বসালে আমাদের ফাইনালি ইজি ভ্যালু চলে আসে 232.56 ভোল্ট আচ্ছা আপনাদের কি 10:30 টায় ক্লাস আছে জি স্যার ক্লাস আছে স্যার বি সেকশনের কি আছে জি স্যার আছে সি जीरो जीरो मूलत बसाते जिन তো একটা ইকুয়েশন মানে একটা ভ্যালু আমাদের বের হয়ে আসলো এটা হচ্ছে একটা आंसर সেকেন্ড কোশ্চেন কি ছিল সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল যে ইনডিউস ইএমএফ না হ্যাঁ ইনডিউস ইএমএফ তো বের করলাম আর টোটাল পাওয়ার জেনারেশন মানে পিভি যেটা সেটা বের করতে বলা আছে সো জাস্ট এটা ইজি জাস্ট ইজি ইনটু আই এ গুণ করে দিলে এখানে আমাদের টোটাল পাওয়ার জেনারেশনটা বের হয়ে আসবে থার্ড যেটা ছিল থার্ড কোশ্চেনটা একটু বড় এই যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দিস পাওয়ার অর্থাৎ কোথায় কত পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে এই যে 3600 কিলোওয়াট 3600 কিলোওয়াট যে পাওয়ারটা জেনারেট হচ্ছে এটা কোথায় কত ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে সো এখানে পাওয়ার লস্ট ইন আর্মেচার আর্মেচারে কত লস হচ্ছে আই স্কয়ার আর এ এটা করে দিলে আমরা আর্মেচারে কত পাওয়ার লস হচ্ছে সেটা পেয়ে যাচ্ছি তারপরে সিরিজ ফিল্ড এবং ডাইভারটার যেহেতু প্যারালাল সো এই ক্ষেত্রে আর ইকুইভ্যালেন্ট করে আপনারা এখানে কত পাওয়ার লস হচ্ছে সেটা বের করতে পারবেন শান্ত উইন্ডিং এ কত লস হচ্ছে ভিটি স্কয়ার ডিভাইড বাই আর এ সি যেটা করলে পেয়ে যাবেন আর পাওয়ার ডেলিভার টু দা লোড অর্থাৎ বাকি যে পাওয়ার সেটাই তো মূলত লোডে ডেলিভার হচ্ছে এটা হচ্ছে 3400 34500 ওয়াট আচ্ছা তো এই জিনিসটা আপনাদের ঠিক হইছে কিনা এটা চেক করার জন্য আপনারা সবগুলা পাওয়ার আবার যোগ করবেন যোগ করে দেখবেন যে 3600 সমান হয় কিনা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে না আপনাদের এই ক্যালকুলেশন ঠিক আছে অর্থাৎ এই টোটাল পাওয়ারটাই তো মূলত এই সবগুলাতে ডিস্ট্রিবিউট হবে তাই না সো ডিস্ট্রিবিউটেড পাওয়ার যখন এই ভ্যালুগুলা থেকে যখন বের করবেন তখন এগুলো আবার যোগ করে দেখবেন যে টোটাল পাওয়ারের সমান হয় কিনা সো যদি সমান হয় তাহলে এটা আপনাদের ঠিক আছে সেটা ফর চেকিং আর কি এটা ম্যাথের বাইরে এটা জাস্ট রাফলি আপনারা করে দেখবেন সো কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকেন তাহলে করতে পারেন
কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে নাই তো ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করি আমরা এখন অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব আমি প্রথমে বি আর ডি সেকশনে নিচ্ছি যেহেতু বি আর ডি সেকশনের ক্লাস আছে সি সেকশনে তো আমি শেষে নিব আচ্ছা সেকশন বি প্রথমে কল করছি সেকশন বি হ্যাঁ অফ করে দিতে পারেন 